าขนมหรือว่าเงินเดือนที่เราได้ในแต่ละวันมันพอกับการใช้ชีวิตจริงๆไหมเดินทางช้อปปิง้งค่าของชีพสูงวันแรกเนี่ยจะเป็นการกินหรูอยู่สบาย Chef ตัวจริงทำอาหารกินเองมันจืดอะมันจืดมากไอเน้นคุ้มเน้นประหยัดอาหารขนาดบัญชีนะคะเหนียวไก่เชกชัวอาหารถูกมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับหูช่องโนนี่ดอทคอมอีกแล้วนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าค่าขนมหรือว่าเงินเดือนที่เราได้ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยมันพอกับการใช้ชีวิตจริงๆไหมไหนจะค่าอาหารเดินทางช้อปปิง้งแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละวันวันนี้เราก็เลยจะมาเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในฐานะเด็กมหาลัยนักศึกษาปีหนึ่งนะคะที่เรียนในเมืองนะก็ถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่คอนโดนะคะแถวแถวสามย่านนะซึ่งค่าของชีพสูงมากทุกคนคือเป็นแบบในเมืองเลยอะเราจะมาลองใช้ชีวิตทั้งหมด3แบบ3วันนะคะวันแรกเนี่ยจะเป็นการกินหรูอยู่สบายวันที่2นะคะจะเป็นเชฟตัวจริงทำอาหารกินเองแล้ววันที่3นะคะก็คือจะเป็นสายเน้นคุ้มเน้นประหยัดนะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออเงินเดือนที่เราได้หรือค่าขนมที่เราได้อะมันควรจะเป็นวันละเท่าไหร่หรืออาทิตย์ละเท่าไหร่หรือเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้มีซื้อขนมไปให้พี่รหัสด้วยนะคะเป็นบราวนี่นะสามกล่องเลยก็คือเรียกว่าเป็นออปชั่นอลแล้วกันเนาะว่าแบบใครเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยก็จะมีพี่รหัสน้องรหัสนะซึ่งเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้แต่ก็แล้วแต่คนด้วยแหละถึงสามย่านแล้วสภาพไม่ไหววันนี้จะมาเป็นเอ่อคุณหนูกินอยู่แพงนะคะเราก็จะมากินข้าวห้างทั้งสามมื้อเลยก็เดี๋ยวจะไปลองดูว่ามีอะไรให้กินบ้างนะคะเดี๋ยวมากินเคฟซีละกันร้อยยี่สิบสามบาทมื้อแรกเราลากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาฟุ่มเฟือยแล้วนะคะหลังจากที่เขากินข้าวบ้านแต่ว่าเล่นลงวะมีปะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำเซเว่นฮัลโหลถึงตึกแล้วซื้อน้ำคลิปตี้สิบสองบาทเพราะว่าเราเป็นสายไม่ประหยัดเรามาซื้อน้ำที่เซเว่นเขาขวดมันน่ารักโอเคเราจะขึ้นไปเรียนแล้วนะบ๊ายบายพักเที่ยงแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียน PR ไปวันนี้คือเราโอเคอืมวันนี้คือมีเกสติกเกอร์ด้วยที่แบบเขาทํางานแบบเป็นมีประสบการณ์มากว่า10ปีทางด้าน PR มาพูดได้ได้ความรู้อะไรบ้างคะก็รู้สึกว่ามันก็ดีแบบคนมีประสบการณ์เขามาพูดใช่แล้วเหมือนเราได้รู้อินไซต์จริงๆกันเลยอะว่าแบบเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวที่สามย่านกันโชคดีที่คณะเราหยุดใกล้มากถึงแล้วข้าวเที่ยงวันนี้นะคะขั้วไก่เอ้ยไม่ใช่ขั้วทะเล95บาทเรามากินกันที่ฟู้ดรีเจนสามย่านก็คือมีอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อยวันนี้ท้องฟ้ากินอะไรคะกินข้าวมันไก่กี่บาท60บาทโอ้กัสแนะนำเมนูหน่อยชิมไปยังผัดไทยกี่บาทวิ่งโอ้โหแพงเลยนะมีใครจะมาอ๋อแบบธรรมดาสตาร์ทประมาณ50บาทเนาะในนี้เดินไปซื้อน้ำเปล่ามาเท่าไหร่คะยี่สิบก็คือถ้าเรามากินแบบในห้างน้ำคนหนึ่งก็จะแพงกว่าปกติทานข้าวเสร็จแล้วเดินกลับไปที่คณะเหมือนเดิมวันนี้เรามาเรียนตึกนิติศาสตร์นะคะ
ตึกใหญ่มากทุกคนเริ่มเรียนแล้วนี่เรามาทำอะไรกันคะมาเซ็นสมุดค่ะเซ็นสมุดคืออะไรเป็นกิจกรรมที่สารสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องใช่เลยนี่เราก็จะต้องมารับสมุดกันก่อนได้สมุดแล้วไป668บาทสรุปเราควรทำอาหารกินเองไหมอันนี้ได้สามมื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะรอดไหมตอนนี้ขอกลับคอนโดก่อนด้วยแล้วกระเป๋าหนักมากฮัลโหลกลับมาถึงห้องแล้วคือวันนี้เหนื่อยมากตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสองนาทีนะคะก็คือเพิ่งกลับมาถึงห้องนะเพราะว่าเราใช้เวลาช้อปปิ้งในซูเปอร์แบบชั่วโมงกว่าเลยเพื่อเตรียมทำอาหารพรุ่งนี้นะคะสรุปค่าใช้จ่ายในวันนี้นะคะเราไปกินตอนเช้ามี KFC 123บาทแล้วก็มีซื้อน้ำที่เซเว่นนะเพราะเราไม่ได้เอาน้ำไปเองเนาะก็25บาทตอนเที่ยงนะคะเราไปกินฟู้ดรีเจนที่สามย่านมิทาวนะคะ95บาทเนาะก็ถือว่าอร่อยอยู่นะทุกคนได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีค่าน้ำเปล่าอีก20บาทแล้วก็ตอนเย็นนะคะไปกินซูชิโร่กับพี่รหัสนะจริงๆพี่เขาก็เลี้ยงแหละแต่ว่าถ้าเราไปกินเองอะไรแบบเนี้ยก็จะตกประมาณ200บาทนะคะก็เลยรวมเป็นวันหนึ่งค่าอาหารทั้งหมดของวันนี้นะคะ463บาทอันนี้คือยังไม่รวมค่าเดินทางนะก็จะมีค่าวิน37บาทในตอนเช้าแล้วก็แท็กซี่กลับคอนโดนะคะจากสยาม53บาทรวมเป็น553บาทนะคะในวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเออวันหนึ่งเราใช้เงินแบบ500กว่าบาทเลยนะมันก็เยอะอยู่นะถ้าสมมติว่าเราคิดเป็นเดือนใช่ไหมก็จะตกเดือนละ 11,060 บาทนะคะเอาจริงๆมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะกับการกินข้าวในห้างอะไรแบบนี้ข้อดีก็คือ1มันมีแอร์แล้วก็สบายข้อดีข้อที่2คือมันค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยข้อดีข้อที่3นะคะก็คือเซอร์วิสต่างๆนะแบบมีพนักง,งานมาคอยบริการเสิร์ฟอาหารหรืออะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อเสียเลยก็คือแพงแต่ว่าเราก็เข้าใจได้นะเพราะว่าข้าวในห้างอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับทําเลที่ตั้งแล้วก็บริการเซอร์วิสต่างๆด้วยแล้วก็คุณภาพของอาหารด้วยนะมันอาจจะแตกต่างกันนะคะโดยรวมวันนี้เราสื่อว่ากินข้าวห้างก็โอเคแต่ว่าอาจจะเป็นนานๆครั้งเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นแค่มื้อเย็นสังสรรค์กับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องทุกมือนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเร่งรีบนะคะการที่เราไปเรียนแล้วเราต้องแบบเดินมาห้างเพื่อกินข้าวหรือว่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ถึงกับเออใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนเช้าเราก็เลือกกินเป็นฟาสต์ฟู้ดที่อาจจะไม่ได้แพงมากเป็นเซลฟ์เซอร์วิสแล้วก็แบบบริการตัวเองเอามานั่งที่โต๊ะเก็บถาดเองอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนกลางวันเราก็ไปกินที่เออฟู้ดดีเจนนะไม่ได้ไปกินร้านอาหารอันนี้มันก็จะราคาประหยัดกว่าร้านอาหารด้วยพอเราได้มาดูค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะในการทําบัญชีในรับรายจ่ายเพราะว่าเราจะได้คํานวณเงินถูกว่าเออวันนี้เราควรจะใช้กี่บาทพรุ่งนี้ควรจะใช้กี่บาทหรือว่าเราควรจะ manage เงินยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับเชฟตัวจริงนะคะมาดูกันว่าเมนูพรุ่งนี้นะคะนนนี่เชฟกระทะหลุดเอ้ยกระทะเหล็กจะทำอะไรก็มาเจอกันค่ะบ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะคะก็นนนี่ทำอะไรนั่งดูวิธีการหั่นหอมหัวใหญ่
จากนั้นใช้มีดค่อยๆหั่นหอมใหญ่เริ่มจากด้านล่างค่อยๆขึ้นด้านบนนะหั่นแบบนี้สามารถนําไปผัดพริกเผาผัดไข่เค็มหรือนําไปทําข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นก็อร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําอาหารกันเลยเราซื้อนี่มาด้วยซอสซุกี้ยากินะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายว่าวันนี้เมนูอาหารเช้าของเราคืออะไรนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งลงมาเอาข้าวเซเว่นพราเสร็จแล้วขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าหมูผัดซอสสุกี้ยากี้นะคะหน้าตาก็พอกินได้แต่ประเด็นอยู่ที่รสชาติทุกคนเราจะมาชิมกันครั้งแรกคือตอนทำอ่ะไม่ได้ชิมเลยนะหนึ่งสองสามหืมทำไมมันจืดอ่ะมันจืดมากถือว่าการทำอาหารที่คอนโดครั้งแรกนะคะด้วยเตาไฟฟ้าก่อนไปเรียนผ่านถือว่าโอ้โหนานเราไม่ออกตายแล้วถ้าคำนวณเป็นจานนะก็คือมือเนี้ยเราซื้อซอสสุกี้ยากี้ไป70บาทแล้วก็มีค่าหมูสไลด์ซึ่งเราใช้ไปครึ่งเดียวนะยังไม่หมดก็ประมาณ60บาทแล้วก็มีหัวหอมใหญ่ลูกเดียวประมาณเท่าไหร่อะ5บาทไข่ไก่2ฟองประมาณ18บาทนะคะแล้วมีผงโรยข้าวนิดนึงประมาณ5บาทแล้วก็ข้าวสวยเซเว่น15บาทนะคะเอาจริงมือนี้มันก็เกือบเกือบร้อยนะหรือว่าร้อยกว่าบาทไปแล้วก็ถือว่าเราควรจะกินข้าวห้างดีกว่าแต่ว่ามันได้ฝีมือไงสุดยอดแต่ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเราจะต้องมีข้าวเที่ยงอีกซึ่งเมนูถัดมาที่เราจะทําเตรียมไปกินอาหารกลางวันนะคะที่มหาลัยก็คือแซนด์วิชข้าวกล่องนั่นเองเดี๋ยวล้างก่อนอันนี้คือเพิ่งซื้อแบบกล่องใส่อาหารมาเลยอะวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชนะคะก็จะมีสลัดนะแล้วก็ขนมปังเป็นชูน่ากระป๋องแล้วอีกข้าวเราก็จะใส่เป็นนมวายมงตาดาลันช์บ็อกนะคะได้ข้าวกล่องของเราไปทานตอนเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นนะคะเราจะกินอะไรแล้วก็นนนี่เชฟกระทะเหล็กจะทำเมนูอะไรนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งนะคะทุกคนถือว่าเราทำเสร็จทันเวลาหมดเลยนะพร้อมไปเรียนแล้วเอาจริงคือการที่เราได้ทำอาหารเองมันก็แบบได้ประสบการณ์ต่างๆเนาะได้ความสนุกได้ฝึกฝีมือได้ความอร่อยนะคะหรือเปล่าข้อเสียคือมันจะต้องใช้เวลานานนะคะไหนกว่าที่เราจะต้องไปซื้อของล่วงหน้าค่าใช้จ่ายในการทำอาหารถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยวัตถุดิบมันอาจจะเหลือได้เนาะถ้าสมมติว่าเราทําให้ครอบครัวกินกินกันหลายๆคนหรือทํากับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหมาะกว่าสำหรับการทําอาหารที่เราต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบมาเยอะมากเลยแต่โดยรวมก็คือโอเคนะเราชอบนะมันรู้สึกแบบสนุกอะไม่ใช่แค่เราแบบไปสั่งอาหารกินหรือว่าเราทําอาหารกินเองแต่มันเหมือนเราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความสนุกความอดทนทักษะคันแก้ปัญหาเมื่อกี้คือเจอปัญหาเยอะมากเลยแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะก็ฮัลโหลตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเวลาดีเหมาะกับการทำอาหารไม่ใช่อะไรเพิ่งถึงห้องไปทำเล็บมาด้วยน่ารักไหมและวัตถุดิบของเย็นนี้นะคะนี่เลยทุกคนลองทายกันว่าเราจะทำเมนูอะไรจะบอกว่าอาหารวันนี้เกาหลีนะจ๊ะเกาหลีนะคะเริ่มจากการตั้งกระถางก่อนเราใช้เนยนะคะในการทอดไข่ดาวกันก่อนแล้วนะคะ
าเฉลยเมนูในวันนี้ก็คือข้าวผัดกิมจิออนท็อปด้วยไข่ดาวแล้วก็สาหร่ายนะกินไหมเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเป็นหมูสไลด์ด้วยแล้วก็มีทั้งไข่ดาวแล้วก็ข้าวอืมอร่อยอืมอร่อยดีมากทุกคนลองไปทำกันได้นะทำง่ายมากเลยฮัลโหลเมื่อคืนนะคะหลังจากที่กินข้าวผัดกิมจิไปก็สรุปไปเลยเออก็จะมาสรุปเมื่อวานกันว่าที่เราทำอาหารเองนะคะใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทคือจริงๆแล้วที่เราซื้อที่ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะ668บาทนะแต่ว่าวัตถุดิบมันก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมพออาหารมาตกเฉลี่ยแบบมื้อเช้าประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็มื้อเที่ยงขนมปังแซนด์วิชน่าจะประมาณแบบแค่20บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มื้อเย็นข้าวผัดกิมจิก็อาจจะมาร้อยกว่าบาทเนาะก็ตีตีไปประมาณ250บาทนะคะต่อวันถ้าเราทำอาหารเองนะเอ้ยเอาจริงมันก็คุ้มอยู่นะเนี่ยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปกินโรงอาหารคณะกันเย่เป็นเดย์ทรีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเรียนฝั่งใหญ่ด้วยเป็นจุฬาฝั่งใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามื้อเช้านะคะเราจะกินโรงอาหารอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงอาหารคณะบัญชีนะคะมื้อเช้าข้าวต้มทะเลทะเลสีชมพูอันนี้35บาทมือนี้75บาทนะคะเราเดินขึ้นบันไดมาอีกชั้น5เพราะว่าลิฟต์คนเยอะมากเยอะมากไหนมาเราเดินข้ออะไรนะข้อ1ค่ะเราันเราเลิกเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะสภาพตอนเช้าแบบกับตอนเที่ยงก็คือครูเนี่ยก็ดูเบสดันหน้าไปโยงแบบนั้นค่ะทุกคนใช้สภาพหลังเลิกเรียนอันนี้คือแค่เรียนเป็นวิชาเดียวเรามีเจนเอ็ดต่อหลุมเดินมาถึงอักษรและเพื่อนเหนื่อยมากตอนแรกจะไปวิศวะแต่ว่าหลงทางคือในมอมันกว้างมากตรงข้ามกันเลยอ่ะเด็กนิเทศฝั่งในคอฝั่งใหญ่ปุ๊บงงใช่เราก็ต้องเดินกลับกันแล้วซึ่งแบบเกือบกิโลเออเราเหมือนบ้านนอกเลยเว้ยอยู่นิเทศแล้วไม่อยู่ฝั่งใหญ่จริงโรงอาหารคนเยอะมากนี่เขาบอกว่าเหนียวไก่ทอดดิสวาอร่อยเหนียวไก่เชกเออต้องถ่ายรูปก่อนมือนี้30บาทนะคะแล้วเอาน้ำมาเองเราจะมากินสตรอเบอรี่ปั่นยมเกิดกันยี่สิบาทเดี๋ยวว่าเป็นยังไงยี่สิบาทได้เยอะอยู่นะได้เยอะนะโอ้ยน่ารักอร่อยด้วยวันนี้ตอนบ่ายมีเรียนเจนเอ็ดแต่ว่าเรียนออนไลน์ก็จะกลับไปที่คอนโดกันเดี๋ยวเรียกมูฟมีมาแล้วนะคะเหมือนนั่งรถทัวร์มอออนไลน์มื้อเที่ยงเมื่อกี้กินไปแค่50บาทเลยนะคะข้าวเหนียวไก่30บาทแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ต20บาทถือว่าแบบชัวหารถูกมากสภาตอนนี้คือแบบรีบมากคือทนมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเรียนที่ co-working space นะคะไม่รู้ว่ามีที่เรียนไหมคลาสจะเริ่มอีกใน2นาทีนี่อันนี้เขาสอนให้ทำ management แล้วก็ prioritize สิ่งที่ควรทำเลยค่ะเจนเอ็ดอันนี้ดีมากทุกคนเลิกเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็คือเลิกเรียนเที่ยงเนาะกลับไปปั่นงานที่คอนโดเดี๋ยวจะมาเลเซอร์หน้านะคะแบบไม่เคยลองเลยนี้เป็นครั้งแรกเลยก็กลัวเหมือนกันแล้วก็แบบมีฉีดผิวด้วยโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จแล้วละกันเนาะเดี๋ยววันนี้มีทำเล็บด้วยทำหน้าเสร็จแล้วเราจึงรู้สึกไม่ได้ตามมาเดี๋ยวไปทำเล็บต่อฝนตกหนักมากเราจะไปถึงเรียนได้ไหมเนี่ยจะทำฮัลโหลกลับมาแล้วค่ะมาปิดคลิปก็คือวันที่เรากินอาหารที่โรงอาหารคณะเราไม่ได้ไปกินตอนเย็นเนาะก็เลยจะมีแค่มื้อเช้ากับ
มื้อเที่ยงเนาะตอนเช้าเราก็ไปกินข้าวต้มกุ้งนะคะแล้วก็มีปีโป้ปั่นด้วยแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะไปกินเหนียวไก่วิศวะแล้วก็มีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตด้วยซึ่งอร่อยมากๆเลยเอาจริงรู้สึกว่าการกินตรงอาหารคณะเป็นอะไรที่เราชอบสุดแล้วอะมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะสําหรับค่าข้าวที่เรากินที่คณะนั้นถือว่าแบบถูกมากๆเลยแหละเทียบกับรสชาติแล้วก็คุณภาพของอาหารแล้วก็ปริมาณที่เราได้นะคะคุ้มกับราคามากๆเลยนะวันหนึ่งถ้าเรากิน3ามมือน้องก็จะประมาณ120บาทนะคะนี่คือไม่รวมค่าเดินทางเนาะเพราะว่าเราก็เดินกับคอนโดนะวันอื่นเราก็เดินกับคอนโดหมดเลยมาสูบกันดีกว่าว่าค่าขนมเท่าไหร่ถึงจะพอกับชีวิตเด็กจุฬาในเมืองนะคะที่ใช้ชีวิตในเมืองแบบจริงๆเลยทั้งค่าที่พักนะคะเราก็ออกเงินเองค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารนะคะถ้าเป็นค่าอาหารเราคิดว่าแล้วแต่ลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะถ้าชอบทานข้าวในห้างก็อาจจะตกวันละประมาณ 3-400 แต่ว่าถ้าแบบชอบทำอาหารเองก็จะตกวันละประมาณ 100-150 ประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบไปกินโรงอาหารคณะเป็นสายคุ้มก็คือประมาณวันละ120 150ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปกินโรงอาหารคณะก็ตกเดือนละประมาณ 3,600 บาทส่วนถ้าไปกินข้าวในห้างนะคะตกเดือนละ 13,500 บาทเลยซึ่งแบบโหเป็นราคาที่ต่างกันมากๆเลยก็ทุกคนก็ลองไปบวกลบเอาเนาะว่าถ้าใครที่มีความสุขกับการกินจริงๆชอบกินข้าวแบบในร้านอาหารแบบนี้เราก็อาจจะใช้เงินจำนวนเท่านี้หรือว่าถ้าใครที่โอเคกับการกินข้าวที่โรงอาหารคณะหรือชอบทําอาหารเองอาจจะต้องเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ประหยัดไปเยอะแล้วทุกคนคิดว่าค่าขนมเท่าไหร่ถึงจะพอกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือว่าใช้ชีวิตในเมืองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็มาเมนต์บอกกันได้ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเก็บตังค์หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจทุกคนทําอาหารดีเออเผื่อใครอยากจะเป็นเชฟตัวจริงอะไรแบบนี้ก็ไปลองกันได้หรือว่าใครที่อยู่จุฬานะคะหรือไม่ได้อยู่จุฬาอยู่แถวสามยันก็มาลองกินโรงอาหารที่เราพาไปได้นะคือจะบอกว่าแบบนี้เลยอร่อยจริงวันนี้ก็ต้องขอตลาดก่อนค่ะบ๊ายบาย